ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஏற்படுற சளி இருமலை எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க பொதுவாக நார்மல் டைமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டோ இல்லை மற்ற ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணியோ நம்ம சரி பண்ணலாம் ஆனால் ப்ரெக்னன்சின்னும்போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஹோம் ரெமடிக்கு யூஸ் பண்ணுற பொருள் மேலேயும் கவனம் இருக்கணுங்க ஏன்னா அதனால் எதுவும் பாதிப்பு வரக்கூடாது இல்லையா அதனால தான் இப்போ நான் சொல்கிற ரெண்டு ரொம்ப சிம்பிளான டிப்ஸுங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இது ஒர்க் ஆகிருக்கு நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றதையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கன்யூ பண்ணுங்கள் சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு வகையான வைரஸ் வந்து சளி இருமலை உண்டாக்குமாங்க ஒன்ஸ் உங்களுக்கு சளி இருமல் வந்துச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு வாரத்துலேருந்து மூணு வாரம் கூட சில பேருக்கு சரியாக வாய்ப்புகள் இருக்காங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா வைரஸ்ன்றது பாக்டீரியா மாதிரி கிடையாதுங்க பாக்டீரியாவால் வர்ற பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தோம்னா உடனே சரியாகிடும் ஆனால் வைரஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து சரி பண்ண முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டே ரெண்டு பொருளை வச்சு தாங்க சரி பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு பொருளுமே கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அது மாதிரி அதை சாப்பிட்றதுனாலையும் எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இல்லைங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பொருள் பார்த்திங்கன்னா தேனுங்க தேனை வந்து ரொம்பவே நல்லதுங்க அது வந்து சளி இருமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தேனு சாப்பிட்ணும் தேனுக்கு இயற்கையாகவே இருமலை குறைக்கும் ஒரு தன்மை இருக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் அப்புறம் வறட்டு இருமல் அது மாதிரி த்ரோட் பெயின் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணுவோங்க உங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா டெய்லியும் டூ டைம்ஸ் வந்து தேனை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அப்படி வெறும் வா வாயிலே சாப்பிட்டுடுங்க அப்படி பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக மூன்று நாள்லேயே வந்து உங்களுக்கு சரி இருமல் நல்லாவே கியூர் ஆகிடும் நம்மளோட இரண்டாவது மேஜிக் பொருள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி பூண்டு ப்ளஸ் வந்து தேனுங்க இதை வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்றது நம்ம பின்னால் பார்க்கலாம் இந்த பூண்டுக்கும் வந்து இயற்கையாகவே இருமல் சளியை வந்து குணப்படுத்துகிற க தன்மை இருக்குதுங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி வைரஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் தன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுக்கு இருக்குதுங்க ஸோ அதாவது நுண்ணுயிருக்கு எதிராக போராடும் தன்மை இந்த பூண்டுக்கு இயற்கையாகவே இருக்குது அதுவும் நீங்கள் பச்சை பூண்டை சாப்பிடும் பொழுது ரொம்பவே நல்லதுங்க அதுக்கு என்ன ரீசனும் நான் சொல்கிறேன் சரி வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேனை எடுத்திருக்கேங்க கூடவே மூணு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பல் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து பச்சையாகவே பூண்டு சாப்பிட பிடிக்கும் நான் அதனால் எடுத்திருக்கேன் சில பேருக்கு வந்து பூண்டு அலர்ஜி இருந்தாலோ பூண்டு ஸ்மெல் இந்த சமயத்தில் பிடிக்கல அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த ரெமடியை வந்து விட்டுடலாம் வெறும் தேனை மட்டும் சாப்பிடுங்க இல்லை பூண்டு பிடிக்கும் சீக்கிரமாகவும் சரியாகணும் அப்படின்றவங்க இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன இடி உரல்ல இந்த மூணு பூண்ட பல்லையும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா தட்டும் பொழுதுதான் இது வந்து அதிக எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட நுண்ணுயிர் கொல்லி ஆ மாறுங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நீங்கள் பூண்டை வந்து க்ரஷ் பண்ணும்போதோ இல்லை வந்து துருவும் போது தான் இதில் அலிசின் அப்படின்ற ஒரு பொருள் சுரக்குங்க இந்த பொருள் தான் வந்து அந்த கிருமிக்கு எதிராக வந்து செயல்படும் இந்த பூண்டை நீங்கள் வருத்துட்டிங்கனாலோ இல்லை வந்து வேக வச்சிங்கனாலோ அந்த தன்மை போயிடுங்க அதை விட நீங்கள் பச்சையாக சாப்பிட்டா தான் ரொம்பவே நல்லது இப்போ நம்ம பூண்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க தேனு தேனுக்கும் வந்து சளி இருமலை குணப்படுத்துகிற தன்மை இருக்குது அதுவும் வந்து ஒரு சிறந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அதே மாதிரியே வந்து அது கூடவே பூண்டையும் நீங்கள் சேர்க்கும் பொழுது ரெண்டும் சேர்ந்து ஈ சீக்கிரமாக வந்து சளி இருமலை வந்து குணப்படுத்திடும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த கார்லிக்கை இந்த தேனில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே காலையில் மதியம் இரவு மூணு வேலைக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்ணுங்க இப்படி மூணு நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா உடனே சரியாயிடுங்க அது மட்டும் இல்லை இதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பூண்டோட காரல் வந்து தெரியுங்க ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை தவிர்த்துடலாம் மற்றபடி வந்து இது ரொம்ப ஒரு சிறந்த சளி இருமல் நிவாரணி கண்டிப்பாக வந்து இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை எனக்கு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஹோம் ரெமடி ட்ரை பண்ணாலும் மூணு நாள் ட்ரை பண்ணுவோங்க அப்போ தான் வந்து சளி இருமல் சரியாகும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக வ